Трябва да си много луд, за да запишеш видео за Любомир Жечев. Сигурно някой от вас в момента се задават въпроса Сецо Полудяле, Юли Тонкин, сега пък Любомир Жечев. Окей, Юли Тонкин може да не те направи нищо, Румен Виста също, но Любомир Жечев определено. Ако се заеде с теб, ще имаш доста големи проблеми. Всеки един инфлуенсър в България, съм сигурен, че не иска да се появява в видеята на Любомир Жечев, но тъй като аз записвам видеото с чисто сърце, смятам, че няма да има негативен ефект върху мен. Мотивацията да направя това видео, основната мотивация, е, че всъщност скоро ме номинираха за топ 100 инфлуенсъри в България. Повярвах си и реших, че мога да запиша видео за Любомир Жечев и да дойдат още хора, които да видят какъв е бизнеса, който предлагам и какви са нещата, които споделям в моят канал, който е изцяло за бизнес. В предното видео ви разказах за Юли Тонкин, който много хора не харесват, не знам защо. Ако не сте го гледали, можете да го откриете в моя канал. А в днешното видео ще ви разкажа за случката си с Любомир Жечев, който много уважавам. Дали би посмял някой друг да каже нещо друго след като Любо Жечев е интернет полицията в България и след като изобщо захванали се с някой, той след това Както видяхте, Румен Виста напусна страната и в момента живее в Бале. Подкрепям това момче. Още от самото начало. Едва ли има човек, който да не е гледал видеята на Любо с интерес, да не ги е пускал отново и отново, да не е следил драмата с Леповона, тъй като той наистина умее да прави едни доста добри подредени и качествени видеа като съдържание. Не го познавам лично като човек и нямам чак такъв сблъсък. Дори от екипа се шегуваха с мен, защо не вземеш да купиш на Любомир. NFT-то, за да ходиш в тях всяка година и ми изпратиха не веднъж или два линкове, но реших, че няма да го закупувам, защото така или иначе аз нямам желание да ходя при всеки един инфлуенсър на гости. Това е добър знак. Помните ли момента, в който той пусна видеото за Румен Виста и подготвяше реалити? Време е най-недомисленото шоу да започне. Тогава той пусна една рекламна кампания. Във всеки епизод от предаването ще има рекламен блок. Рекламите много ми харесаха и си казах, окей, искам и аз да купя реклама от него, искам и моите видеа да бъдат в неговите видеа. Така и се свързах с него. Две седмици по-късно му напомних с един смс, на който той отговори почти веднага, че не ме е забравил и че ще прегледа нещата съвсем скоро. Любомир ми изпрати ценоразписа, разбрахме се на пътя, подписах договор, Изпратих му копия от договора, както се бяхме разбрали, подписано със стеноръчно от мен. Написах какво желая, всъщност желаях да рекламирам обучението си от 0 до успех, академията от 0 до успех, за да може тя да достигне до максимално много хора в България. Той ми изпрати сметка, в която да изпратя парите, след като получи превода с пря комуникация с мен. За да съм напълно прозрачен, искам да прочета кога съм изпратил и първото писмо към Любомир. Той е изпратено на 25 юни 2020 година, а отговорът съответно е на 7 септември. Тоест, два месеца кореспонденция и чак тогава е останало време, което той да може да прегледа нещата и да реши, че не би рекламирал моята услуга. Ето го и писмото, което Любомир изпрати към мен. Няма скрито покрито. Той е написа Здравейте! Когато говорихме по телефона, преди повече от месец не бях видял каква точно е вашата услуга и едва сега, когато снимаме рекламите, се позаинтересовах повече. Не ми допада идеята да рекламирам курс за 500 лева, който обещава да работиш откъдето се поискаш по света. Вероятно курсът има стойност, но тъй като нямам нито време, нито желание да го пробвам и не искал да създава грешно впечатление при хората, което е доста похвално, ще ви върна парите, понеже няма да снимам реклама за вашата услуга. Моля да ми кажете на коя банкова сметка да ви възстановя заплатената сума. Хубава вечер. Наистина възстанови ми сумата, нямам нищо против, но нека да попитам а той дали може да си прави видеата от Америка или от Китай, задължен ли е да работи в офис, точно в търговище от където е, той ми е комшия, живее в търговище. Какво? Инфлуенсинга да не би да е обвързан с локацията където се намираш. Все още не беше видял аз какво съм му изпратил като сюжет, въпреки че беше одобрил мен като човек, който да рекламира в канала, не беше прегледал какво правя, което някак се е малко или много несериозно, особено ако ще правиш бизнес, но все пак не всички, които се занимават с инфлуенсинг са бизнесмени и сериозно бизнес насочени, въпреки че той полага усилия и се учи и с времето става все по-добър. Сега виждам, че ще прави giveaway за апартамент. Когато стигна до апартамента, ни очаква най-големия giveaway в България, правен някога от ютубър. В САЩ доста често инфлуенсърите правят огромни giveaway, т.е. подаръци. 
защото пазара там предполага, че ако те вирят 90 милиона души, ще изкараш умопомрачително количество пари. YouTube gives you a list of your most recent subscribers and when I hit 40 million I refresh the list and I message the newest one. And all I told him is that I have a surprise for him. He has no idea we're giving him 40 cars. Guys, stop jumping on the cars. Imagine getting 40 cars. How much did you spend? How much do you think? 300,000. More. Really? Yeah. 500? I don't want to tell you. Totally. All right, boys, load them up. Now all 40 cars are loaded up on car haulers because my 40 million subscriber is 10 hours away. And obviously I don't feel like driving 10 hours 40 different times. That'd be stupid. Let's go. Както разбрахте от видеото на Мистър Битс, той е склонен да подари 40 автомобила за да увеличи гледаемостта на канала си. Което и се случва. Видеото е записано само преди една година, а каналът му от под 40 милиона последователя достига до 90 милиона абонати. Поздравявам Любомир Жечев за идеята, която има да даре този огромен, огромен giveaway на своята аудитория. Следя с интерес как ще протече реализацията на апартамента, който ще се даре като подарък на един от последователите му. Но нека се върнем на темата. Ако можех да попитам Любо, бих попитал точно това. Любо, защо моите неща не са стойностни, а нещата на един ресторант за бързо хранене е по-стойностен от един инвестиционен канал, както ме наречат. Но това, което ми направи лошо впечатление е, че после той в видеата се рекламира видеоигри. Не съм много сигурен дали е играл видеоигрите, но видеоигрите са изключително престрастяващи и децата харчат голяма част от заплатата на родителите си, често за да играят тези видеоигри. Той рекламираше агенции за охрана, като съм убеден, че не е тестал всички неща, които е рекламирал, някак се останах малко обиден, защо една агенция за охрана на дома е сигурна и може да бъде рекламирана. А, видиш ли, аз Цветан Радушев съм не чак толкова сигурен и може моите обучения да не са истински. Така и остана неясно защо след като аз съм искал да бъда клиент, аз съм отхвърлен, защото не е успял да разбере смисъла на моето обучение. Може би защото конфликта с Румен Виста беше започнал и може би Румен Виста така. Щеш да се почувства, все едно има някакъв заговор против него. Не съм много сигурен, но... Но нека не говорим повече за Румен Виста, защото както всички, които се интересуват, знаят, той вече е на Бали и очакваме, живеейки своята мечта, да записва все по-интересни влог клипове от там. Както вече знаете, този тип видеа не са моята стихия, но не е и нужно. Често казвам на хората, че не могат да са най-добрите във всичко. А що ме така, Цецо, защо записваш този материал? След малко ще ви кажа, но преди това искам да ви споделя нещо много важно. Когато говорите с хората, слушайте внимателно какво ви казват те, защото всеки човек е една флашка с информация, която може да окаже влияние и на вас. Ако се чудите откъде се взеха тези очила, ще разберете това от видеото, което ще кача скоро в лайфстайл канала си, който може да последвате. Преди да се върнем на темата, искам да спомена, че хората очакват от вас, когато правите видеа, да можете всичко. Но никой не може всичко и ще дам пресен пример. Христо Стоичков е толкова писател, колкото аз футболист и бъдете сигурни, че когото и да гледате, той има лимитирани умения. Това въжи особено за хейтърите, които сега ще кажат, че на част от видеята не съм си оправил ризата и все пак, защо записвам такива видеа? За да привлека малко повече внимание и малко повече нова аудитория и която ако остане при мен в канала и не забрави да удари палец нагоре, не забрави да удари към банката, ще получава важна информация за финансите, за развитието си и за онлайн бизнеса. Продажби на Marketplace като Amazon, eBay, а съвсем скоро ще започна да правя видеа и ще покажа как да продаваме в Facebook Marketplace и как да продаваме в TikTok, защото това са новите два тренда, които са изключително полезни. Харесват ми видеата му, харесва ми начина по който разсъждава, нещата, които прави. Сигурен съм, че ще успее и съм сигурен, че в бъдеще този път не си купих NFT, но в бъдеще ще закупвам още и още услуги от него, тъй като и идеята за VoiceBG ми допадна много. 
Поръчайте се нещо от VoiceBG, ако ви харесва, тъй като в VoiceBG може да намерите интересен гик поздрав. Това е доста интересна и полезна бизнес идея, чрез която хората могат да поръчат поздрав от този тип инфлуенсъри. Ако не бяха каналът и живота ми бизнес насочени, щях с голямо удоволствие да съм един от многото инфлуенсъри в VoiceBG, които предлагат възможността да пуснеш личен поздрав към някой твой приятел. Напишете какво да ви запиша специално в канала като информация, какви са вашите въпроси, какво бихте искали да разберете от света на онлайн търговията. Казвам това в почти всяко от последните си видеа, защото канала надхвърли 10 000 души, дори почти е стигнал 11 000, а може би когато гледате видеото ще е подминал 11 000 души и тъй като аудиторията расте, вече искам да се съобразя с вас, защото видеята, които правя, са изцяло записани за вас, за аудиторията. Благодаря ви, че ви има и ще се видим скоро.